completed because they were killed in the war. They were killed since the invasion of Ukraine by Russia. It's not limited only to them. It's not 36. It's way more, unfortunately. And uh, probably this number will go up. I'm sorry, I'm going to say it in English. Sergei Domatskevich, 20 years old. Ivan Pokitko, 19 years old. Valentin Demyanenko, 21 years old. Matvey Levchuk, 25 years old. Vigley Bilanov, 21 years old. Alexandra Borivska, 18 years old. Zadovolenia. Dobroho dnia. Witajemo. My name is Aud Merlin. I'm a lecturer in post-Soviet studies here at the Université Libre de Bruxelles. We will pay that tribute to the people who died so far away from here. Because we are human beings, because we are a university, because we are here in Brussels at the heart of Europe and we are very conscious that what is happening in Ukraine reminds the darkest pages of history and it is happening now because we are uh, analyzing uh, Russian political regime and the consequences of this regime because we think that we have to support democracy everywhere and the possibility for students to have a Maibutne, to have a future. And we think that our responsibility is to support, to support knowledge on Ukraine and on the Soviet, post-Soviet space, to understand what is happening, to support Ukrainian students, to support our Ukrainian colleagues, and to support Ukrainian universities in Mariupol, Kharkiv, Kherson, Taras Shevchenko, in Kyiv. And so we consider that it is not only urgent and important, but it is also concerning the Maibutne of Europe. Maibutne Ukraini zależny vid Evropy, Maibutne Evropy zależny vid Ukraini. Мене звати Лев Зінченко. Ідея виникла ще в Україні, тому що є достатньо багато українських студентів, які організували експозицію дипломів в Україні. І у якийсь момент вони вирішили зробити виставку дипломів не тільки в Україні, але й за кордоном. Я, на жаль, їх особисто не знав, але друзі, які якраз працювали над цими експозиціями, знали. І, на жаль, в мене декілька тижнів назад помер друг на Бахмутському напрямку, з яким ми ходили в музикалку. І, знаєте, мені хотілося... Це одна з речей, яких я можу принести, як то, щоб вони запам'яталися. Знаєте, звісно, існує проблема з війною. Але коли ми переможемо ці війні, звісно, треба буде зробити якісь зміни в Україні. І я думаю, що зараз ми втрачаємо золоте покоління. Це правда. Студентів, які вмирають не тільки на полі бою, але й від російських ракет, які прямують в будівлі. Але я сподіваюся, що ми доживемо до того моменту, коли українське покоління, наше покоління, зможемо відбудувати Україну і зробити її краще. Добрий день, мене звуть Оксана Козлова, я викладач в 
університеті ЮРД в Брюсселі. Ініціатива була з боку студентів, українців, які навчаються зараз в ЮРД. Ця виставка організовується в багатьох університетах світу. Зараз більше 50 університетів приймають участь та організують подібні виставки. Скажіть, будь ласка, скільки українських студентів зараз навчаються в Україні? Я не маю точної цифри, але ж біля 20 років.